ശരി അവിടെ മാറി എടുത്തു എന്ന് പറയാം പ്ലം ബുഡി മോഡലിനെ തുടങ്ങി വെച്ചേക്കാണ് അല്ലേ ശരി ഓക്കെ റൈറ്റ് മോഡലിലേക്ക് വന്നേ പ്ലം ബുഡി മോഡൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബോഡി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാറ്റമെടുത്ത ഷേപ്പ് ലൈക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ഈസ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടിൽ ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ജെ ജെ തോംസ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആറ്റം ഇസ് ലൈക്ക് എ വാട്ടർ മെലോൺ ഒരു നമ്മളൊരു തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എടുക്കുക അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കറുത്ത എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഈ നട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണക്ക മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തെക്കും മടക്കുമായിരിക്കും അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ കറുത്ത സീഡ്സ് കറുത്ത കുരുക്കളെ വാരി പറക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ വാരി പറക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് പറയാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചു ആര് ജജെ തോംസൺ പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചു എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചു ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അല്ലെ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇത് സൂപ്പർ ആണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം വർഷം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ആര് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് ശരിയല്ലേ പതിമൂന്നാം വർഷം ഇത് തെറ്റാണ് പതിമൂന്നാം വർഷം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഏണസ് റൂദർ ഫോഡ് ആരാണ് ഏണസ് റൂദർ ഫോഡ് ശരിയല്ലേ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് കൂട്ടണോ സൗണ്ട് മാക്സിമം അല്ലേ സൗണ്ട് ഏവരൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തേ ഒന്നുകൂടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ഫുള്ളാണ് ഞാൻ വേണേ ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ആണോ ആർക്കും കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ മൈക്ക് മിക്കവാറും മൈക്ക് ദൂരെ ഇരുന്നതായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്തേ ആരാണ് സീനി ചെക്ക് ചെയ്തേ ശരി ആ മൈക്ക് ഇച്ചിരി ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ശനി ചെക്ക് ചെയ്തേ നമുക്ക് അപ്പൊ സൈനീസിന്റെ പേര് ഏണസ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇനിയും പറഞ്ഞ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൽഫാറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ തകരെടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഒരു ആൽഫാറെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്വർണ്ണ തകിട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൽഫാ അല്ല ആൽഫ തിരിച്ച് ഒരു സ്വർണ്ണ തകിടെടുത്തിട്ട് ആൽഫാറെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്വർണ്ണ തകിട് എടുത്തിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ആൽഫാ റൈസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൽഫാ റൈസ് പോസിറ്റീവ് റൈസ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരു മുപ്പതോളം റൈസിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം വിത്തൗട്ട് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകും പഠിപ്പിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പത്തെണ്ണം വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകും ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഒരു പത്തെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ടു ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും ബൗൺസ് ബാക്ക് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർക്ക് പഠിപ്പിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫ്ലക്ഷൻ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ നമ്മുടെ സൈന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഏണസ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഏണസ് റൂദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഏണ് സ്രൂദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്താ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ വിശാലമായ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറയാണ് നമ്മുടെ അതായത് റൂദർ ഫോ അല്ല നമ്മുടെ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറിൽ ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു അതിലുപരി ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സോളാർ സിസ്റ്റം നോട്ട് എ വാട്ടർ മലോൺ ഇതൊരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു തണ്ണിമത്തനെ പോലൊന്നും ഇരിക്കുകയല്ല തണ്ണിമത്തനെ പോലൊന്നും ഇരിക്കുകയല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ അതിനകത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്ത നടുക്ക് സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാരാടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാരാടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ആരാ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പം ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോയൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷനിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒന്ന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മൂന്ന് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു ന്യൂ ഒരാറ്റം എടുത്താൽ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ നടുക്ക് സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ നടുക്ക് സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാരാടെ ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാര നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഓക്കെയല്ലേ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ചെക്ക് ചെയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബൈ ആണ് സുരോദർ ഫോൺ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാസ് എക്സ്ക്രൈ വാസ് ഡിസ്ക്രൈ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ആണ് സുരോദർ ഫോൺ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആണ് സുരോദർ ഫോൺ പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ആരാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവൽ അപ്പൊ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവൽ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു ശരിയല്ലേ എന്തൊക്കെ അറിയാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കാണും ഒരാറ്റം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാർജ് ബോഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റേഡിയേഷനെ പുറത്തു കളയും ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിൻ്റെ പേരായിരുന്നു എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം എന്താ വെന്നെവർ വി ടേക്കൺ എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി എടുക്കുക ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മൂവ്മെൻറ്റിന് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണേ അതിനകത്ത് നിന്ന് റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വരും റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻ മുഴുവനായി മുഴുവനായി കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തു വന്ന് പുറത്തു വന്ന് അവസാനം അത് കൊളാപ്സ് ആവും അപ്പൊ ആ കൊളാപ്സിങ് തത്വം ആരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു താണ്ടെ ഈ ഏണസ് റൂദർ ഫോഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റുമായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം എന്താ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ നടുക്കാരാളെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇടന്ന്
ആ തിയറിയിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആ തിയറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെന്നവരെ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് റൊട്ടേറ്റി എപ്പോഴാണോ ചാർജ്ഡ് ബോഡി റൊട്ടേറ്റി നെറ്റ് വിൽ മസ്റ്റ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റേഡിയേഷനെ പുറത്തു കളയാം ശരിയല്ലേ വെന്നവരെ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് റൊട്ടേറ്റിങ് എപ്പോഴാണോ ചാർജ് ബോഡി കറങ്ങുന്നത് അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ പുറത്തു കളയാം ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ പറഞ്ഞ തിയറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൂവിഡ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഒരാറ്റം എടുത്താൽ താനൊക്കെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണെന്ന് അറിയാം ശരി അത് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ചാർജുകളുടെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു മില്ലിക്കൻ ചാർജുകളുടെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടെ മില്ലിക്കൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണെങ്കിൽ അത് ചുറ്റും കടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഇദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും റേഡിയേഷനെ പുറം തള്ളില്ലേ അങ്ങനെ റേഡിയേഷനെ പുറം തള്ളി പുറം തള്ളി അവസാനം അവരുടെ എനർജി എല്ലാം തീർന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീണ് അവർ കൊളാപ്സായി പോകില്ലേ അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ സംശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ തിയറി ഫെയിൽ ചെയ്യാം സെറ്റായി ആ സംശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തിയറി ഫെയിൽ ആവുന്നു എഴുതി എത്തിയായിരുന്നു ചുമ്മാ റഫായിട്ട് നോക്കിയേ ആ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് മേലിൽ ഈ തിയറി ഒരു പരാജയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവലിൻ്റെ തി അല്ല അങ്ങനെ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവലിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രോപ്പറായി റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഏണസ് റുത്തർഫോണിൻ്റെ തിയറി വലിയൊരു പരാജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കണേ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം സെക്കൻഡ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസറു ബൈ സൈന്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താ നീൽസ് ബോറ് ശരിയാണോ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട് സൈന്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടി നീൽസ് ബോറ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അങ്ങനെയും കൂടെ വിളിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദ്യം സിം വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാ അതാരാ അത് ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് ശരിയാണോ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് ശരിയാണോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാ അതാരാ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീൽസ് ബോർ പരസ്പരം തിരിയല്ലേ പരസ്പരം തിരിയരുത് ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആരാണ് നീൽസ് ബോർ വന്നോ എഴുതിയോ റഫായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ ചാർട്ട് ബുക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ ആ ശരി ശനി ഓക്കെ അല്ലേ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശനി റൈറ്റ് നോക്കിയടേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ ഏണസ് റൂദർഫോർഡ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സോളാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ നീൽസ് ബോർ നിൽക്കട്ടെ വീണ്ടും മനസ്സിലാലോചിച്ചേ ഈ നീൽസ് ബോർ ആൾ ഇത്തിരി ഉടായിപ്പ ആൾ ഉടായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വലുതായിട്ട് എക്സ് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂക്കട്ട് മൈൻഡാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം വലിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം സോളാർ മോൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പം കുറേയൊക്കെ ഉടായിപ്പ് നടത്തി കുറേയൊക്കെ ഉടായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഹോർ ഹിസ് കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ബോറോഡ് ഫ്രം ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് റൂദർഫോർഡ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൽഫാറെ ഗോൾഡ് ഫോൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേയും അടിച്ചു മാറ്റി ബാക്കി രണ്
വേറെ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസും കുറെ റിസൾട്ടുകളും കണ്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ വായനാശീലമുള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ലോകത്തിലെ ആ സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തിയറീസുകൾ നോക്കി അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ടുകൾ എടുത്ത് അതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റുദർ ഫോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും പുതിയ കുറെ കൺസെപ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ അടിച്ചു മാറ്റി മുഴുവനായ എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലാക്കി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു പുതിയ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ മോഡലിൻ്റെ പേരെന്താ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ബോർ സോളാർ മോഡൽ എന്താണ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു ശരിക്കും ആ മോഡലിൻ്റെ പേരെന്താ ബോർ സോളാർ മോഡൽ ശരിയല്ലേ ശരിക്കും എൻ്റെ പേരെന്താ ബോർ സോളാർ മോഡൽ കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ കിട്ടിയാണ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പേരെന്താണ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ എന്താ അതിന്റെ പേര് ബോർ സോളാർ മോഡൽ കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ബോർ സോളാർ മോഡൽ നീൽസ് ബോറിന്റെ സോളാർ മോഡൽ അത്ര എഴുതി മാറ്റിയായിരുന്നു അത്രയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ട് അത്രയും നേരം അത്രയും നേരം പറഞ്ഞു നോക്കിയാണോ ശരി വലിയ കുഴപ്പമല്ലേ എന്നാ ഇനി വീണ്ടും ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ ണ്ടേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് നീ ആണ് ടു ഡെവലപ് ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കണേ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലേയുടെ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ബോർ ബോർ സോളാർ മോഡൽ ബോറിന്റെ മോഡലിലേക്ക് നയിച്ച ചില മോഡൽ അതായത് ബോറിന്റെ മോഡലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലേയുടെ മേജർ റോൾ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലേയുടെ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബോറിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായ കുറെ തിയറീസ് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് ബോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഡലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിച്ചെന്ന് പരിശോധിക്കാം ബോറിനെ സ്വാധീനിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ടു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പ്ലേയുടെ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ബോർ സോളാർ മോഡൽ ദീസ് വെയർ അതാണ് നമുക്ക് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ് ബോത്ത് വേവ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ട് റിഗാർഡിംഗ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര അപ്പൊ ഇനി ബോർ മോഡൽ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടണം ഒന്ന് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്ക് അടക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ ബോർ പരിഗണിച്ച ബോർ വായിച്ചെടുത്ത ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് കോൾ ഇ എം ആർ സ്പെക്ട്രം ഓർ ഇ എം ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശരിയല്ലേ രണ്ട് അതിന്റെ വേവിലേക്ക് പാർട്ടിക്കളിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസും വേവിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസും പാർട്ടിക്കളിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ എന്താണ് വേവിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ ചില എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ടുകൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കവർ ആവും അവർ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് പറയണം ശരിയല്ലേ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്നാ പെയ്യ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നേടേ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേടേ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവൽ ഫസ്റ്റ് ഗീവ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക ഈ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ഓൺ ഡ്ര ആക്സലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദീസ് ഫീൽഡ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോംസ് ഓഫ് വേവ് ആർ കാൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓർ ഇലക
ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേവ് ഈ വേവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്ന റേഡിയേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ വെന്നെ വരെ ചാർജീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണോ ചാർജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് പാർട്ടിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാർജിനെ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് പുറത്ത് കളയാം ആ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ആ റേഡിയേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഒരു ചാർജ് ബോഡി റേഡിയേഷനെ പുറത്ത് വിട്ടു റേഡിയേഷനെ മൈക്രോസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കടലിലെ തിരമാലകൾ എങ്ങനെ പോകണോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോകാം ഞാൻ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയേഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇതേ റേഡിയേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റേഡിയേഷൻ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളും പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ അതിൽ ചില ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റേഡിയേഷൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സൂൽ പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെന്നെ പറയുക ചാർജ് ബോഡി ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ മസ്റ്റ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചാലോ അങ്ങോട്ടൊരു ചരിവ് കാണിക്കും ആ റേഡിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആ റേഡിയേഷൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കടലിലെ തിരമാല എങ്ങനെ പോകണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ശരിയാണോ അത്രേ ഓക്കെ ആണോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഏൾ റേഡിയേഷൻസ് പ്രകാശരശ്മി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ റേഡിയേഷനുകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേവ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്രകാശ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് എക്സ്റേ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ആവാം പ്രകാശരശ്മികളാവാം ചിലപ്പോൾ അത് യു വി റൈസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഗാമ റൈസ് ആവാം എന്തു വായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരു റേഡിയേഷൻ അത് റേഡിയേഷനും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എ വേവ് ഒരു വേവിനെ പോലെ ആണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം ശരിയല്ലേ ഇനി ആ വേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കണക്കുകളും കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്ടെ ഇതാണ് ആ പാരാമീറ്റർ അപ്പം എല്ലാ റേഡിയേഷൻ പ്രകാശരശ്മി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ റേഡിയേഷനുകളും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം കടലിലെ തിരമാലകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെയാണെന്ന് കൂടെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് പോലെ ഏകദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വേവിനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇത് പഠിക്കുക വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏത് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം എന്താ അത് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിപ്പേരെന്താ ലാംഡ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു വേവ് എടുത്തു ഈ വേവിനകത്ത് നമുക്ക് വേവിനെ എടുത്തിട്ടെ തിരിച്ചു കാണിക്കുക ഒരു വേവിനാണ്ടോ ഇതൊരു എക്സ്റേ ആയി കരുതാം പ്രകാശരശ്മി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആര് വേണം ആരായിട്ട് വേണം കരുതായത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അടുക്കൂടൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അപ്പൊ അതിനെന്താ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ് എന്ന് വിളിച്ചൂടെ ശരിയല്ലേ ഇവിടം വന്നാൽ ഇവിടം വന്നുള്ള പോർഷൻ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചൂടെ ഇതെന്താ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിച്ചു ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വേവ് അല്ലെ ഇത് ശരിയാണ് അപ്പം വീണ്ടും എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇത് ഡെപ്ത് ആണ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ് വേവിന്റെ ഹൈറ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്താ ക്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് കോളിൽ എന്താ അത് ക്രസ്റ്റ് വീണ്ടും എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വേവ് വേവിന്റെ താഴ്ച ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് കോളിൽ എന്താണ് ട്രഫ് വേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സുവൽ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം വരെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള
അവിടെ വരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ എന്നാ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വീണ്ടും ആലോചിച്ചു നോക്കിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ക്രസ്റ്റ് താണ്ട ഈ ഗ്യാപ്പ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ ഓർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ട്രഫ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രസ്റ്റ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രസ്റ്റ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രസ്റ്റ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ ക്രസ്റ്റ് ഇതാണ് അഞ്ച് ഇതാണ് ആറ് ഇതാണ് ഏഴ് ഇതാണ് എട്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രഫ് രണ്ടാമത്തെ ട്രഫ് മൂന്നാമത്തെ ട്രഫ് നാലാമത്തെ ട്രഫ് അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാടെ വേവ് ലെങ്ത് സിമ്പൽ എന്താ ലാംഡ എന്താണ് ലാംഡ ആരാത് ലാംഡ എഴുതിയോ ഒന്നുകൂടെ എന്താ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ് എന്താ ട്രഫ് എന്ന് കിട്ടിയോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വേവ് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇനി അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് ഇതാണ്ട ഈ പോർഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒമ്പത് നാക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒമ്പത് നാക്കിയാൽ നമുക്കത് പറയാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഏത് അതാണ് ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ക്രസ്റ്റ് ട്രഫ് ട്രഫ് ഒമ്പതും പത്തും അപ്പൊ ഒമ്പതും പത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പുകളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാണേ എന്ത് വിളിക്കാം വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സമയം ഒരാൾ എടുത്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് ഇൻറ്റു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് ഇൻറ്റു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ട്രഫ് ഈ സ്കോളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാണേ എന്ത് വിളിക്കാം വേവ് ലെങ്ത് ഓർ വിളിപ്പേർ എന്താ ലാംഡ കൊടുത്തോ അവിടെ മല ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് 